。大家好，欢迎收看本期视频。表公社每年都会做一期爱美的测评，就像是一日三餐到点吃饭一样的规律。哎呦！我们可以看到，爱美近两年在国内市场中的存在感是越来越强。看到它当下最热门的一款万元潜水表 Icon， 算是一战成名。顶着年轻人第一支皇家像素这么的 title， 算是赚回了不少的市场份额。那么今年爱美又会给我们带来怎样的惊喜呢？我们总说人红是非多，实际上在腕表这个圈子里也是一样的，因为你火了之后就会被贴上标签，而这些标签又容易让人产生一种比较片面刻板的印象，或者说是一种偏见，就像是一夜爆红的爱美被贴上了撞脸的标签。那其实爱美这个品牌过去在圈内一直是以机芯改造而闻名的，走的是技术流。那今天我们要介绍的就有这么一支爱美的匠心系列，希望今天的视频可以让大家对于这个品牌能够有更加客观和全面的了解。那首先我们今天要出场的当然是爱美的当家花旦也是。是最新款的 Icon 系列 ，Icon 在万元的潜水表中是最有高级脸的，花一万块钱带出二十万的效果，对于预算有限的朋友来说还是非常的有吸引力的。所以品牌对于这个系列的投入和研发也非常的重视，连年出新款。那今年推出两个新款的 Icon， 一个是拥有了全新功能的 Icon Venture 的 GMT， 一个是换了全新涂装的 Icon Vikings 限量款。因为真的不是我说，你们有没有觉得这只表好像又撞脸了水？我们先说这款 Venture 四十三毫米的表径出厂是钢链的，然后可以选配的是胶带。因为都是这种 Easy Change 快拆的设计，所以表友想自己更换也完全没有问题。因为是带有潜水表的属性，所以使用螺丝的把头。和通勤款的 Icon 相比，这款 Venture 在表冠边上多增加了一对护肩。同样呢，为了潜水，这款表还配置了单向可旋的外圈，外圈的面层也是采用了现在主流的陶瓷材质。而作为 Icon 标志性的六个拖爪也被恰到好处的做成了六个外圈的刻度。另外特别要说一下这款表，它外圈的一个夜光设计。通常我们比较常见的一些潜水表，比如说海马或者潜航者的话，他们在外圈的夜光刻度通常只留一个夜明珠，而其他的数字刻度是不具有夜光功能的。而这只 Icon 则是反其道而行，并没有留下夜明珠的设计，而是将陶瓷圈上所有的刻度都做成夜光的，这点比较有意思。嗯。盘面是银白色电镀缎面的太阳纹大夜光的刻度指针，外加一根橙色的 GMT 指针，总体上非常符合劳迷的审美。另外比较特别的地方是它的后盖，为了符合它 GMT 的概念，它还特别在后盖上刻上了世界地图以及全球主要时区的时差表。嗯。另外，我们再来看一下这只 Icon Vikings 的限量款，这是一只石英计时表，然后融合了沙滩排球以及维京人文化的这么一个限量版的腕表。可以看到，从表盒到表身都是这种大比例的红蓝白的配色，实际上是取自了挪威国旗的颜色。那之所以是挪威呢，是因为参与设计的成员是两名挪威籍的沙牌运动员，然后挪威又是维京人的发源地之一嘛，所以也可以从这款表特有的标志上看到沙滩排球还有 Vikings 的图样。嗯，这款表的配色还是非常鲜艳的，很有沙滩阳光的感觉。但是实话实说，这款表它所具备的文化标签，比如说挪威、维京人或者沙滩排球，对于国内的受众来说还是太陌生了一点。当然，我们单从表款上来说，为了顺应它排球运动的设定，如果做成机械表的话，可能故障率会很高。表径要比 GMT 那款略大一点，是四十四毫米。外观的设计也是一以贯之的样子，折角的表耳，线条犀利的表壳，还有标志性的拖爪。其实，在 Icon 这个系列中，它外圈上的六个拖。主要才是真正能够代表爱美的传统设计，因为这个元素是继承于爱美在一九九零年推出了一个系列腕表，叫做 Calypso。而那时的 Calypso 系列就凭借着这个标志收割了不少的年轻消费者，一直到今天，即使腕表的风格已经面目全非，但是这个标志性的细节还是被保留了下来。好，那我们介绍完那两只表之后，再来看这只爱美的匠心系列。这只表和那两只表完全的不同，因为它走的不是潮流和快销的路线，而是绝对的技术流。匠心这个系列一直是整个品牌的技术担当，代表了爱美制表的最高水平。曾经独领风骚的神秘秒针、异形齿轮也都出自匠心系列。那我们手中这只 MP 6 6 0 8除了基础的走时功能之外，还搭载了月相和双逆跳的复杂技术。逆跳这样功能在市场上并不是非常的常见，但是却一直都非常的受欢迎。嗯，表友们喜欢它，主要是因为它独特的走时方式。很多人甚至会愿意守着这只表，看着的指针逆跳的瞬间，仿佛一刹那间，时间和世界都经历了一次重启，抹掉所有的
不开心，回复出厂设置。那么这款表的外观是全钢的表壳，搭配了黑色的皮带，表壳的设计也是别出心裁，整体分为上下两个部分。我们都知道爱美有一个独立的表壳厂，制造一些与众不同的表壳，自然是不在话下。盘面是复古的轨道面，除了中间的十分针之外，有三个功能区：秒针盘和月相盘设置在六点钟的位置，星期逆跳设置在两点位，日期逆跳设置在十点位。而为了区别主盘的乳白色哑光面，各功能区都单独做了巴黎钉的纹饰。整个盘面的构成非常的复杂，制作上应该也花了不少的心思。盘面上所有的刻度指针，包括 logo 月相，都是用了金属烤蓝的材质。金属的刻度让整个表盘显得更加的立体有质感。甚至在日期盘上，这些代表了偶数日的刻度点，也都是由烤蓝的金属球制作的，工艺非常的精细。这款表搭载的是爱美自产的 M L 2 9 2机芯，说是自产的，实际上也是在 S W 机芯的基础上改造而来的。爱美在圈内有一个名号叫做“花式桶心爱”，能有这样的名号，是因为爱美是一个机芯改造狂。早年主要是改造 ETA 的机芯， 6 4 9 7啊、7 7 5 0啊、2 8 2 4 2 8 9 2等等，玩的贼溜。此外，还经常会去收购一些库存的老机芯来重新的打磨加工，做一批限量款来卖。而如今 ETA 的机芯买不到了，就买 SW 机芯照样的改。这款 ML 2 9 2机芯就是在 SW 2 0 0杠一机芯的基础上加装了双逆跳和月相的功能模块。这种模块改装的方式大大缩减了机芯研发的成本，让一些独立的小众品牌也能拥有复杂功能的表款。当然，不止小品牌，像艾比、积佳、江诗丹等等这些顶级制表，也都大量的使用模块机芯。哦，除了后盖呢，我们可以看到艾美在机芯上做了重新的雕刻和打磨，自动驼改成了品牌的形象。甲板上不仅打上了自己的 logo， 表面还做了喷砂的处理。我们从这款6608身上可以看到，艾美的雄心，即使在潮流和快销当道的今天，仍然保持了重视技术的价值观。这款表不是爱美最复杂的表款，应该定位成是消费级。当然，在更高端、更复杂的领域，爱美也没有放弃过。前有和 A P R P 制表师合作的 M L 1 0 6机芯，后有入围了制表界最高奖 G P H G 的 Icon Mercury， 就像是汽车界的马自达一样，卖民用车是为了赚钱，赚来的钱全部用来研究转子发动机。至少在今天，爱美仍然让我们看到它的初心未泯。这三只表的表径都是43毫米以上，听着挺大，但戴上手的感觉并不是非常的明显。Icon V K S 因为是石英表，所以戴上手之后明显要比另外两只轻不少。而这款 M P 6 6 0 8因为机芯功能更加复杂，所以整体的表头要略厚一些。Vikings 限量款因为鲜艳的配色，还是非常适合在夏天外出运动休闲的时候佩戴。而6六0 8呢，则更加适合平时通勤工作的时候佩戴。这款 Venture 恰恰介于两者之间，更加百搭一些。那么三款表呢？目前只有这款异地时的 v e n t u r o 是已经上线开售了，它的价格是两万元出头。而这两款表的价格目前还没有公布，但是也是发售在即，喜欢的朋友可以持续关注一下。其实，在我看来，过去几十年里，爱美一直在寻找一个适合自己的发展方向，做了很多的尝试，不管是更加年轻的奔涛，更加高端的匠心，又或者是更加时尚的 Ellie Rose， 却一直都不温不火，整个品牌运作的十分艰难。直到五年前 ，Icon 的出现，才真正让爱美找到了答案。Icon 在六年正式的上线，如今已经占到整个品牌百分之五十的销售额，甚至在疫情流行的去年，仍然实现了盈利，这是非常强势的表现。所以，理所当然的，今天的爱美也转变了思路，决定将整个品牌围绕 Icon 这个。系列来进行重建。当然，作为我个人而言呢，希望爱美在赚钱的同时，最好不要丢掉了传统，推出更多复杂有趣的表款。也许代表了潮流的 Icon 系列可以帮助品牌重新站起来，但是代表了传统的匠心系列一定可以帮助品牌走得更远。好，那以上就是针对爱美这三款表全部的测评内容，感谢大家的收看，我们下期再见。